கத்துடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக இந்த நாளிலும் உங்களோடு இணைந்து ஆண்டுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள ஆண்டவர் தருகிற இந்த வாய்ப்புக்காக நான் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன் இந்த இரவு ஜபத்தை ஆண்டவரை மட்டும் ஆசீர்வாதமாக உங்களுக்கு மாற்றி தந்து கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் சேர்ந்து அநேக விஷயங்களுக்காக ஜெபிக்கவும் அதன் மூலமாய் அநேகர் பயன் பெறவும் ஆண்டவர் உதவி செய்கிறார் இந்த நாளிலும் கத்த தொடர்ந்து நம்ம திலே இடைபடுவாராக கிரிய செய்வாராக குறிப்பாக இந்த நாளிலும் நமக்கு தெரிந்த ஒரு ஒரு வார்த்தை ஆனால் அதை சற்று நாம் தியானிக்க கத்த நமக்கு உதவி செய்வாராக வேத புஸ்தகத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது ஜீவன் என்கிற அந்த வார்த்தையை நாம் பல இடங்களில் கவனிக்கிறோம் ஜீவன் என்கிற ஒரு வார்த்தையை நாம் பார்க்கிறோம் அதை சற்று நாம் இந்த நாளில் சிந்திக்க கத்த நமக்கு உதவி செய்வாராக ஒன்று யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை ஒருவர் தயவாய் வாசிக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒன்று யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிங்கள் நித்திய ஜீவனை அளிப்பேன் என்பதே அவர் நமக்கு செய்த வாக்கு தத்தம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக இந்த வசனத்திலே நாம் கவனிக்கும் போது நித்திய ஜீவனை அளிப்பேன் என்பதே அவர் நமக்கு செய்த வாக்கு தத்தம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக நாம் அதிகமாக வேத புஸ்தகத்தில் இந்த ஜீவன் என்கிற வார்த்தையை குறித்து கேட்டிருப்போம் அதை ஒருவேளை அதிலே அதனுடைய அர்த்தத்தினுடைய விஷயங்களை நாம் அதிகமாக மனதில் எடுத்து கொள்ளாவிட்டாலும் இந்த வார்த்தையை நாம் கேட்காதவர்களாக இருக்க முடியாது இந்த வார்த்தையை நாம் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம் பாடல் பாடுகிறோம் இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே என்று நாம் பாடுகிறோம் ஆனால் இந்த ஜீவனை குறித்து நாம் அதிகமாக தியானிக்க வேண்டியது மிக அவசியம் இன்னும் நாம் இந்த நித்திய ஜீவனை தான் எதிர்நோக்கியும் இருக்கிறோம் ஆண்டவர் ஒரு நாள் நமக்கு இந்த ஜீ நித்திய ஜீவனை தருவார் என்று நம்பி இருக்கிறோம் ஆகையினாலே இதை குறித்து சற்று நாம் கவனம் செலுத்துவது அதை நாம் தியானிப்பது இந்த ஜப வேளையிலும் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் அதை குறித்து சற்று நாம் சிந்திக்கலாம் இந்த ஜீவன் என்று சொல்லும் போது எப்பொழுதும் நாம் அந்த ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து நாம் அந்த தியானத்தை ஆரம்பது ஒரு சிறப்பாக இருக்கும் அங்கே ஆண்டவர் ஆதாம் ஏவாளை பார்த்து சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை பல வசதிகள் வாய்ப்புகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி வைத்து விட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட கனி அந்த விருட்சத்தின் கனியை புசிக்கிற நாளிலே சாகவே சாவாய் என்று சொன்னதை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசிக்கிற நாளிலே சாகவே சாவாய் என்று ஆண்டவர் சொன்னதை நாம் கவனிக்க முடிகிறது அந்த வார்த்தையின்படியே அந்த கனியை புசித்த பிறகு அவர்கள் மறித்து போனார்கள் அதாவது சரீரத்தில் மறிக்கவில்லை ஆத்மாவிலே இல்லாவிட்டால் அந்த தேவனோடு உள்ள இணைப்பிலே அவர்கள் அந்த துண்டிப்பை பெற்று கொண்டார்கள் துண்டிக்கப்பட்டது அந்த இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது என்பதை நாம் கவனிக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம அந்த தியானத்தை ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு மனுஷன் பண்ண ஆதாம் பார்க்கும்போது தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வருஷங்கள் உயிரோடு இருந்து மறித்தான் என்று நம்ம பார்க்குறோம் தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வருடங்கள் உயிரோடு இருந்திருக்கிறார் ஆனால் பைபிள் என்ன சொல்லுதுன்னா அது புசிக்கிற நாளில் நீ சாகவே சாவார் அப்படின்னு சொல்லுது அது மாத்திரம் இல்லாமல் ஆதாமுக்கு ஏழாம் தலைமுறையான ஏனோக்கு அப்படின்னு நம்ம பைபிளில் படிக்கிறோம் ஆனால் இது ஏனோக்கெல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது அவர் ஆதாம் இருக்கும்போது ஏனோக்கு இருந்திருக்கிறார் அந்த வருஷங்களோட கணக்கை பார்க்கும்போது ஆதாம் உயிரோடு இருக்கும்போது ஏ நோக்கும் உயிரோடு இருந்திருக்கிறார் அப்படியானால் ஏழு தலைமுறை பார்த்த ஒரு மனிதன் 
ஆனால் அவன் செத்த ஒரு நிலைமையில தான் இருந்திருக்கிறான் என்பதை நம்ம கவனிக்க முடிகிறது அது நம்ம ரொம்ப சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆஹ் அவர் எல்லா காரியங்களும் செஞ்சிருப்பார் வெளியே பார்க்கறவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மனுஷன் ஆஹ் ஏழு தலைமுறை பார்த்த ஒரு மனிதன் என்று சொல்லலாம் ஆஹ் எல்லா வசதிகள் வாய்ப்புகள் பல காரியங்கள் உழைச்சு இது பண்ணியிருப்பார் நடமாடியிருப்பார் பல விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் ஆனா வந்து ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுது நீ இது புசிக்கிற நாள்லே சாகவே சாவாய் இப்ப என்றைக்கு மனுஷன் ஆண்டவரை விட்டு பிரிந்தானோ அன்னைக்கு அவனுடைய நிலைமை வந்து ஆண்டவரை பொறுத்த வரையில அது ஒரு செத்த நிலைமை அதுக்கு பிறகு மனுஷன் நடமாடினான் காரியங்களை செய்தான் ஆஹ் பிள்ளைகளை பெற்றான் எல்லா காரியங்களும் நடந்தது ஆனா வந்து அவனுடைய வாழ்க்கை பார்க்கும்போது ஒரு மறித்த நிலைமையில இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் இப்போ இங்க இருந்து நம்ம சிந்திக்கணும் நம்முடைய வாழ்க்கையும் இந்த உலகத்துல எல்லா நன்மைகள் எல்லா ஆசீர்வாதங்கள் உலகத்துல எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கலாம் பிரியமானவர்களே ஆனால் அந்த தேவனோடு உள்ள உறவு ஆண்டவரோடு உள்ள ஐக்கியம் நமக்கு இல்லாத பட்சத்துல நம்முடைய லைஃபும் ஒரு செத்த நிலைமை தான் அது ஒரு ஜீவன் இல்லாத ஒரு நிலை என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் ஆஹ் அப்போ ஆண்டவருடைய ஆண்டவரோடு உள்ள அந்த ஐக்கியம் மிக முக்கியம் ஆனா பைபிள் வசனத்துல இருந்தே அந்த ஜீவனை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த ஜீவன் எங்க இருக்கு எதுல இருக்கு அப்படின்னு பைபிள் தெளிவாய் சொல்லுகிற ஒரு சில விஷயங்களை முதலாவது நான் நினைப்பூட்டும்படி விரும்புகிறேன் முதலாவது நம்ம பார்க்கும்போது ஒன்று யோவான் முதலாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்களை தயவாய் வாசிங்கள் ஒன்று யோவான் முதலாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் ஆதி முதல் இருந்ததும் நாங்கள் கேட்டதும் எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும் நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும் எங்கள் கைகளினாலே தொட்டதுமாயிருக்கிற ஜீவ வார்த்தையை குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் அந்த ஜீவன் வெளிப்பட்டது பிதாவினிடத்தில் இருந்ததும் எங்களுக்கு வெளிப்பட்டதுமான நித்தியமாயிருக்கிற அந்த ஜீவனை நாங்கள் கண்டு அதை குறித்து சாட்சி கொடுத்து அதை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக இங்கே யோவான் எழுதும் போது யோவான் அப்போஸ்தலன் அவர் சொல்லுகிறார் ஆதி முதல் இருந்ததும் நாங்கள் கேட்டதும் கண்களினால கண்டதும் நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும் தொட்டதுமா இருக்கிற ஜீவ வார்த்தையை குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றார் யோவான் பார்க்கும்போது அவர் சில மெட்டஃபாஸ் பயன்படுத்தி இருக்கிறதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்துல இருந்தது அப்படி அவர் சொல்லியிருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் வார்த்தை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஆனால் அவர் சொல்ல வருகிறது இயேசுவை குறித்து சொல்லியிருக்கிறார் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் ஜீவ வார்த்தை நாங்கள் தொட்ட ஜீவ வார்த்தை ஆனால் அந்த ஜீவ வார்த்தை அப்படின்னு சொல்றது அவர் இயேசுவை குறித்து சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ நாங்கள் தொட்டிருக்கிறோம் நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம் நாங்கள் நோக்கி பார்த்துருக்கிறோம் அப்படி அவர் சொல்லுவது இயேசுவை குறித்து சொல்லுகிறார் ரெண்டாம் வசனத்தில் அந்த ஜீவன் வெளிப்பட்டது அதை குறித்து தான் நாங்கள் சாட்சி கொடுக்குறோம் என்று சொல்லுகிறார் அப்படியானால் இங்கே அவர் ஜீவன் என்று சொல்லும் போது ஜீவ வார்த்தை ஜீவன் அப்படின்னு சொல்றது இயேசுவை குறித்து சொல்லுகிறார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக இயேசுவே சொல்லியிருக்கிறார் ஆஹ் யோவன் பதினான்கு ஆறுல நம்ம பார்க்கும்போது நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அப்ப இயேசு ஜீவன் என்பதை பார்க்கிறோம் இன்னும் தெளிவாக பைபிள் சொல்லுகிறது ஒன்று யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்று பன்னிரெண்டு வசனங்களை நாம் படிக்கும் போது ஒன்று யோவான் ஐந்து பதினொன்று பன்னிரெண்டுல நாம் பார்க்கிறோம் குமாரனை இந்த பன்னிரெண்டாம் வசனம் குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன் அப்படி தெளிவா சொல்லி இருக்கிறத பார்க்கிறோம் அப்போ ஒரு ஒரு இயேசுவை உடையவர்களாக இருக்கும் போதுதான் ஜீவன் உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்முடைய லைஃப்ல இயேசுவை நாம் உடையவர்களாக இருப்பது அதுல நம்ம அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம் இயேசுவை நம் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் இயேசு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை ஜீவன் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை இந்த உலகத்துல அப்படி பார்த்தால் பல நேரங்கள்ல நாம் மற்ற மனிதர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து சோர்ந்து போகிறது உண்டு நம்முடைய வேலை நம்முடைய பினான்சியல் சுச்சுவேஷன் நம்முடைய வசதிகள் வாய்ப்புகள் இது போன்ற விஷயங்களை மற்ற நபர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து அவங்கெல்லாம் இப்படி இருக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் இப்படி இருக்கிறாங்க ஆனா நாங்க இப்படி இருக்கிறோம் 
எங்களுடைய குடும்பம் இப்படி இருக்கிறது என்றெல்லாம் பலர் அவர்கள் குறைவு பட்டு கொள்வது உண்டு ஆனால் உலகத்தில் இருக்கிற எவ்வளோ பெரிய நபராக இருந்தாலும் எவ்வளோ வசதிகள் வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் இயேசு இல்லாத ஒரு மனுஷன் ஜீவன் இல்லாத ஒரு மனுஷன் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் எப்போ நமக்கு இந்த புரிந்து கொள்ளுதல் வருகிறதோ தேவையற்ற பாரங்கள் தேவையற்ற கவலைகள் கஷ்டங்கள் நம்முடைய வாழ்வை விட்டு மாறி போகும் வீணா வருத்தப்பட்டு உட்கார்ந்து கொண்டிருக்க மாட்டோம் ஏனென்றால் அவர்களை பார்க்கலும் ஒரு மேன்மையான நிலையில தான் கத்த நம்மை வைத்திருக்கிறார் ஒரு உதாரணத்தையும் நான் அப்படியே உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன் சில நேரங்களில் இப்போ நம்ம சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறோம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சுவிசேஷத்தை ஆண்டவரை அறியாத ஒரு நபருக்கு நம்ம தெரிவிக்கிறோம் ஆனால் அந்த நபர் சகல வசதிகளோடு இருக்கிறார் வெல் செட்டில்டாக இருக்கிறார் ஒரு குறைவும் இல்லாமல் இருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்போ பொதுவாக அவரை பார்க்கும்போதே சுவிசேஷம் அறிவிக்க போகிற ஒரு நபர் அவங்களுக்கு என்ன தோணும் இவங்களுக்கு போய் நம்ம என்ன சொல்கிறது அவர்களுக்கு எல்லா வசதிகளும் இருக்கு எல்லா நிறைவோடு இருக்கிறார்கள் இப்படிதான் பலருடைய எண்ணம் பொதுவாக பொதுவான எண்ணம் நான் சொல்லுகிறேன் ஆனால் உண்மையில அவர்கள் எல்லா வசதிகளோடு இருக்கலாம் வெல் செட்டில்டா இருக்கலாம் ஆனால் இயேசு இல்லாமல் இருக்கும்போது அவர்கள் ஜீவன் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் என்பது நம்முடைய மனதில் ஆழ பதிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இயேசு இல்லையே அவங்களுக்கு ஜீவன் இல்லாமல் எல்லாவா இருக்கிறார்கள் ஒரு மறித்த நிலைமையில் இருக்கிறாங்களே பைபிள் சொல்லுகிறது அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்தவர்களாக இருந்த உங்களை உயிர்ப்பித்தார் எபேசி ரெண்டு ஒன்றில் நம்ம படிக்கிறோம் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு நாளிலே அக்கிரமங்களினாலே பாவங்களினாலே மறித்து போன ஒரு நிலைமையில இருந்தது ஆண்ட ஒரு இயேசு நம்மை உயிர்ப்பித்தார் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ரட்சிப்பு கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானதல்ல தேவனுடைய ஈவு அவருடைய கிஃப்ட் அப்போ நமக்கு கிடைச்சது ஒரு பெரிய கிஃப்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அக்கிரமங்களிலே பாவங்களிலே மறித்தவர்களாக இருந்த நம்மை அவர் உயிர்ப்பித்தார் இது நமக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் அப்படியானால் இந்த உலக வாழ்க்கையில நமக்கு மற்ற எல்லா நன்மைகள் எல்லா விஷயங்களை பார்க்கணும் நாம் அதிகமாக சந்தோஷப்பட வேண்டிய களி கூற வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் எனக்கு ஆண்டவர் தந்த ரட்சிப்பு அவரை நான் பெற்றுக்கொண்டது இயேசுடைய ஜீவனை என்னுடைய லைஃப்ல நான் பெற்றுக்கொண்டது என்னுடைய வாழ்க்கையில எனக்கு கிடைத்திருக்கிற ஒரு பெரிய பாக்கியம் ஒரு பெரிய மேன்மை அதை நம்ம வந்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் மற்றவர்களோடு வேற எந்த விஷயத்துல ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் எல்லா வசதிகள் வாய்ப்புகளோடு இருந்தும் கூட ஒரு நபர் இயேசு இல்லாம இருக்கும் போது அவர் செத்த நிலைமையில இருக்கிறார் ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒருவேளை சில குறைபாடுகள் இருக்கலாம் கூடுதல் குறைவுகள் இருக்கலாம் ஆனால் இயேசுவை நான் பெற்றிருப்பது எனக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் ஒரு பெரிய மேன்மை இதை முதலாவது நாம் உணர வேண்டும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கும்போது ஜீவன் எதுல இருக்கிறது ஒன்று யோவான் ஐந்தாம் ஸ்தோத்திரம் யோவான் சுவிசேஷம் யோவான் சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் அறுபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் யோவான் சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் அறுபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசிங்கள் ஆவியே உயிர்ப்பிக்கிறது மாம்சமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது கத்துடைய நாம மகிமைப்படுவதாக இந்த அறுபத்தி மூன்றாம் வசனத்தின் அடுத்த பகுதியில நம்ம பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆவியே உயிர்ப்பிக்கிறது மாம்சமானது ஒன்றுக்கு உதவாதுன்னு சொல்லி அடுத்த பகுதி நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது அப்படின்னு இயேசு சொல்றத பார்க்கிறோம் வசனங்கள் அது ஆவியாயும் இருக்கிறது ஜீவனாயும் இருக்கிறது நம்ம ப்ரேயர் பண்ணும்போது கூட ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டோடைய வார்த்தைகளுக்கு ஜோம் பண்ணும்போது ஆண்டவரே அந்த வார்த்தைகள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படட்டும் அப்படிலாம் நம்ம கேட்கிறோம் அப்போ வசனத்தில் என்ன இருக்குன்னா ஒன்று ஆவி இருக்கு இன்னொன்று ஜீவன் இருக்கு ஸ்பிரிட் அண்ட் லைஃப் ரெண்டுமே அந்த வசனத்தில் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அப்படியானால் அடுத்தது நம்ம வசனத்தை உட்கொள்ளும் போது வசனம் நமக்கு உள்ளே போகும்போது நமக்குள்ளே ஜீவன் உண்டாகிறது ஒரு விஷயத்தை அப்படியே நான் நினைப்பூட்டி விடுகிறேன் இந்த ஜீவன் ஜீவன் என்று நம்ம பேசுவது ஆத்மாவுக்கு கடுத்த விஷயம் என்பதை அதிகமாக நம்ம மனதில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இந்த சரீரத்துல நம்ம வாழுகிறோம் உயிரோடு இருக்கிறோம் ஏன்னா தேவன் தந்த ஆவி நமக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் இந்த சரீரம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் ஆனால் உள்ள இருக்கிற ஆத்மா இந்த ஆத்மாவை குறித்து தான் நம்ம பார்க்கிறோம் எப்போ இயேசுவை பெறுகிறோமோ அப்போதான் இந்த ஆத்மா உயிர் பெறுகிறது 
ஆத்துமா வாழுகிறது அந்த வசனங்கள் நம்ம உட்கொள்ளுகிறது எதுக்குன்னு சொன்னா சரீரத்துக்கும் அது நன்மையா மாறுகிறது சரீரத்திலும் அது சுகத்தை கொடுக்கிறது பல நன்மைகள் செய்து ஆனா ஆத்துமாவுக்கு ஆத்துமாவுக்கு அதுதான் லைஃப் அதான் வந்து ஜீவன் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் பாண்டோடைய வார்த்தைகள் நம்ம பைபிள் படிக்கிறோம் அஹ் இது போன்ற இணைப்புகள்ல நம்ம வார்த்தைகளை கேட்கிறோம் அஹ் சபை ஆராதனைகள்ல நீங்க கேட்கிறீங்க இது போன்ற பல விஷயங்கள் மூலமா அந்த வார்த்தை நமக்குள்ள போக போக அதுதான் ஜீவன் அதுதான் நமக்கு லைஃப் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இது இல்லாத ஒரு நிலையில நம்ம இருக்கும்போது வார்த்தைக்கு இடம் இல்லாம இருக்கும்போது நம்முடைய லைஃப் ஜீவன் இல்லாம இருக்கும் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் அப்போ எல்லா காரியங்களும் நமக்கு ரொட்டீனா நடந்துட்டே இருக்கும் எல்லாமே நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம மனதுல திருப்தி கொண்டு இருப்போம் எல்லாமே நடக்குது ஆண்டவர் குறைவு இல்லாம நடத்துறாரு அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் ஆனா அவங்க நம்முடைய ஆத்மா ஜீவனற்றதாக இருக்கும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் ஆகையினால சரீர பிரகாரமாக உலகத்துல நமக்கு ஆண்டவர் தருகிற நன்மைகள் வேலையை தரார் வேலையில உயர்வுகளை தரார் ஆசீர்வாதங்களை தரார் இதையெல்லாம் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு இந்த ஆத்மாவை கடுத்து போய் போடுறக்கூடாது இந்த ஆத்மா ஜீவன் இல்லாம இருக்க கூடாது அதுக்கு தேவையான ஆகாரத்தை ஒழுங்கா கொடுத்து அது ஜீவனாக ஜீவனோடு வைக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை அந்த வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம் அந்த ஜீவனுள்ள வசனங்கள் வார்த்தைகள் நமக்குள்ள கிரியை செய்யறதுக்கு நாம் இடம் கொடுக்கணும் அதை ஒரு உணவு போல நம்ம உட்கொள்ள வேண்டும் அது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்ததாக யோவான்ஷ் விசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி மூன்றாம் வசனத்துல நம்ம பார்க்கும் போது யோவான் ஆறு ஐம்பத்தி மூன்றுல அதற்கு இயேசு அவர்களை நோக்கி என்ன சொல்றேன்னா நீங்கள் மனுஷகுமாரனுடைய மாம்சத்தை புசியாமலும் அவருடைய ரத்தத்தை பானம் பண்ணாமலும் இருந்தால் உங்களுக்குள்ளே ஜீவன் இல்லை என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அடுத்த வார்த்தை சொல்லுகிறது என் மாம்சத்தை புசித்து என் ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு அவனை கடைசி நாளில் எழுப்புவேன் கத்துடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக அப்படியானால் அடுத்தது நம்ம பார்க்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது அவருடைய அந்த சரீரத்தை அவருடைய மாம்சத்தை புசித்து ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறதுன்னு சொன்னா அந்த திருவிருந்திலே நாம் பங்கு பெறுவது சபையிலே நடைபெறுகிற திருவிருந்திலே நீங்க பங்கு பெறும் போது அது உங்களுக்கு ஆத்மாவுக்கு ஜீவனாக மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது அது நித்திய ஜீவனை ஒரு நாள்ல நமக்கு கொண்டு வர போகிறது என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை சாதாரணமா நம்ம நினைச்சிட்டு போக கூடாது இன்னைக்கு கொஞ்சம் அவசரம் அதனால நான் இன்னைக்கு அதை பெற்றுக்கொள்ளல இல்லை விட்டால் நான் ஆயத்தப்படலை அதனால அப்படி நினைக்க கூடாது அது முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதுக்கு நம்ம ஆயத்தப்பட்டு ஜபத்தோடு அதுல பங்கு பெற்று அந்த ஜீவனை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் உதாரணமா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நபர் வந்து அவருக்கு சரீரத்துல ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு ஆக்சிஜன் அந்த கொடுக்கிற ஒரு நிலையில வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஆக்சிஜன் அந்த வெண்டிலேட்டர்ல வைக்கப்பட்டிருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப அந்த நபர் இல்லை இன்னைக்கு எனக்கு அவசரமான ப்ரோக்ராம் இருக்கு இன்னைக்கு நான் வந்து இப்போ எனக்கு அதை எடுத்துக்கொள்ள முடியாதுன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படி சொல்ல முடியாது சொல்லக்கூடாது ஏனென்றால் அது அவ்வளவு அவசியமான ஒரு விஷயம் அது இல்லைன்னா அவர் செத்து போயிடுவார் அவர் மறித்து போயிடுவார் இப்ப இன்னைக்கு இந்த ஒரு கவனம் இல்லாததுனாலதான் இப்படிப்பட்ட ஆவிக்குரிய காரியங்கள்ல ஒரு திருவிருந்துனா அது எவ்வளவு முக்கியமானது ஒரு வசனத்தை நம்ம படிக்கிறதுனா அது எவ்வளவு முக்கியமானது இதை நம்ம புரி ஏசு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றது எவ்வளவு முக்கியமானது இதை நம்ம புரிந்து கொள்ளாதபடினாலே இதனுடைய அவசியத்தை உணராதபடினால அவசரம் அந்த கடமை இந்த கடமைன்னு சொல்லிட்டு எல்லாவற்றையும் செஞ்சுட்டு ஆத்மாவில உயிரற்றவர்லாம் இருக்கிறோம் ஆத்மாவில உயிரற்று சரியான ஒரு உயிர் இல்லாம இருக்கும்போது சுத்தமா உயிர் இல்லைன்னு எல்லாரையும் சொல்ல முடியாது ஒரு குற்றுயிராக்கப்பட்ட நிலை அப்படி இருக்கும்போது எளிதில நம்ம சோர்வு தாக்கிறோம் எளிதில ஆத்மாவில பாவம் தாக்கிறோம் ஏன் வந்து நம்ம ஒரு தேவ பிள்ளை ஒரு ஆண்டவருடைய பிள்ளை பாவம் செய்யறவங்களா மாறுறாங்க ஏன் அவருடைய வாழ்க்கையில வந்து குறைவுகள் வருது குற்றங்கள் வருது காரணம் என்னன்னு சொன்னா ஜீவன் இல்லாததுனால ஒரு உயிர் இல்லாததுனால ஒரு சரியான உயிர் இல்லாத உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கிற ஒரு நபர் அவங்களுக்கு சீக்கிரமா வந்து மற்ற அஹ் வியாதிகள் வந்து தொற்றிடும் அவங்கள பாதிக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏற்கனவே சரீரத்துல அந்த ரெசிஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இல்லை அதே போல ஆத்மாவில சரியான ஒரு ஜீவன் இல்லாம இருக்கும் போது அஹ் பாவங்கள் அசுத்தங்கள் பொல்லாப்புகள் சோர்வு சாத்தானுடைய எல்லா காரியங்கள் உலகத்துக்கு அடுத்த விஷயங்கள் 
இதெல்லாம் எளிதா ஒரு தேவ பிள்ளையை தாக்கிவிடும் அப்ப ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நம்ம இருக்க வேண்டியது மிக அவசியம் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் வெளியே நம்ம ஜீவனோடு இருக்கிறது மாத்திரம் இல்லை இந்த ஆத்மா எப்படி இருக்கு பிரியமானவனே உன் ஆத்மா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமா இருக்கும்படி வேண்டுகிறேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதையும் பார்க்கணும் ஆத்மா எப்படி வாழ்தோ அதை பொறுத்து எல்லாவற்றிலும் வாழ்வு உண்டு என்பதை நாம் நினைவு கூற வேண்டியது அவசியம் அதுல நம்ம கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம் அப்ப இந்த ஜீவன் எதன் மூலமா நமக்கு கிடைக்கிறது என்று சொல்லி எதுலெல்லாம் அந்த ஜீவன் இருக்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு முதலாவது நினைப்பூட்டினேன் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கும்போது இந்த ஜீவனை பெற்று கொள்வதற்கு ஒரு சில விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு வேதத்திலிருந்து வேகமாக நினைப்பூட்டி முடிக்கும்படியாக விரும்புகிறேன் நிறைய காரியங்கள் இருக்கு ஆனால் சில விஷயங்களை மாத்திரம் நினைப்பூட்டும்படியாக விரும்புகிறேன் முதலாவதாக ஒன்று பேதுரு மூன்றாம் அதிகாரம் பத்து பதினொன்று ஆகிய வசனங்களை வாசிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒன்று பேதுரு மூன்றாம் அதிகாரம் பத்து பதினொன்று ஆகிய வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் ஜீவனை விரும்பி நல்ல நாட்களை காண வேண்டும் என்றிருக்கிறவன் பொல்லாப்புக்கு தன் ஆவையும் கபடத்துக்கு தன் உதடுகளையும் விலக்கி காத்து பொல்லாப்பை விட்டு நீங்கி நன்மை செய்து சமாதானத்தை தேடி அதை பின்தொடர கடவன் கத்துடைய நாம மகிமைப்படுவதாக இங்கே நாம் பார்க்கும் போது ஜீவனை விரும்புகிறவன் செய்ய வேண்டிய சில விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கணும் ஒருவருக்கு ஜீவன் விருப்பமா இருக்கா அவங்க என்ன செய்யணும் ஜீவனை விரும்புகிறவர்கள் கீழ்காணும் காரியங்களை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றது போல இந்த வசனம் நமக்கு சில காரியங்களை காட்டுகிறது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னா பொல்லாப்புக்கு தன் ஆவையும் கபடத்துக்கு தன் உதடுகளையும் விலக்கி காத்து பொல்லாப்பை விட்டு நீங்கி நன்மை செய்து சமாதானத்தை தேடி அதை பின்தொடர கடவன் என்று சொல்லி இருக்கிறது அது ஒவ்வொன்றுமே நம்ம படிச்சுட்டு இருந்தோம்னு சொன்னா அது ரொம்ப டீப்பான விஷயங்கள் அஹ் அப்படின்னா இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் ஒவ்வொன்றும் பொல்லாப்பை விட்டு நீங்கணும் நன்மை செய்யணும் சமாதானத்தை தேடணும் அது பின்தொடரணும் ஆனால் நான் ஒரு காரியத்தை வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் இது எல்லாமே இருக்கிறது ஆனால் அந்த பத்தாம் வசனத்துல இருக்கிற விஷயத்தை மாத்திரம் கொஞ்சம் எம்பசைஸ் பண்ண விரும்புகிறேன் பொல்லாப்புக்கு தன் ஆவையும் கபடத்துக்கு தன் உதடுகளையும் விலக்கி காத்து இப்போ நம்ம எளிதாக அஹ் செய்யக்கூடிய ஆனால் நாம் செய்ய தவறுகிற ஒரு விஷயம் பொல்லாப்புக்கு நம்முடைய நாவை விலக்கி காக்க வேண்டியது அவசியம் யார் ஜீவனை விரும்புறாங்களோ அவர்கள் பொல்லாப்புக்கு தன்னுடைய நாவை விலக்கி பாதுகாக்கணும் நம்முடைய நாவினாலதான் நமக்கு நாம் கேடு விளைவிக்கிறோம் இதற்கு யாக்கோபு ஒரு சிறந்த ஒரு காரியத்தை எழுதுகிறார் நிறைய வார்த்தைகள் அவர் நாவை குறித்து எழுதினாலும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் நினைப்பூட்டுகிறேன் யாக்கோபு மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை கவனிங்கள் ஒரு ஒரு வாசிங்கள் யாக்கோபு மூணு ஆறு வாசிங்க நாவும் நெருப்புத்தான் அது அநீதி நிறைந்த உலகம் நம்முடைய அவயவங்களில் நாவானது முழு சரீரத்தையும் கரைப்படுத்தி ஆயுள் சக்கரத்தை கொளுத்து விடுகிறதாயும் நரக அக்கினியினால் கொளுத்தப்படுகிறதாயும் இருக்கிறது ஆண்டுடைய நாம மகிமைப்படுவதாக கவனிங்கள் நாவானது என்ன செய்தான் ஆஹ் முழு சரீரத்தையும் கரைப்படுத்துகிறது என்று பார்க்கிறோம் அடுத்தது ஆயுள் சக்கரத்தை கொளுத்தி விடுகிறது நம்முடைய லைஃப் சைக்கிள் இருக்கு நாம் ஒரு குழந்தையாக ஆரம்பிச்சு அப்படியே ஒரு முதிர் வயதுல கிட்டத்தட்ட பார்க்கும்போது திரும்பவும் அந்த குழந்தையினுடைய அம்சங்களோடு நாம வாழ்க்கையை முடிவடைகிறோம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இல்லை விட்டு அந்த லைஃப் சைக்கிள நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நம்முடைய வாழ்க்கை அந்த லைஃப் சைக்கிள் அது ஒரு எயிட்டி இயர்ஸ் பேன் அல்லது நைன்டி இயர்ஸ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆண்டு ஒரு எப்படி வச்சிருக்கிறாரோ குறைவு இருக்கலாம் கூட இருக்கலாம் ஆண்டவருடைய சித்தத்தின்படி இந்த லைஃப் சைக்கிள் அது என்ன செஞ்சான் செய்தான் பைபிள் சொல்லுகிறது ஆயுள் சக்கரத்தை கொளுத்தி விடுகிறது நம்ம வாயின் வார்த்தை நாவானது அந்த இயர்ஸ் அந்த ஆயுள் சக்கரம் அந்த லைஃப் இத வந்து அது கொளுத்தி விடுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகள் இருக்கிற பொல்லாத காரியங்கள்னாலே நாம் ஜீவனை இழக்க முடியும் நம்முடைய நீடித்த நாட்கள் அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பா அது இருக்கக்கூடும் என்பதை பைபிள் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் கபடம் அடுத்தது நம்ம பார்க்கும்போது கபடத்தை கபடத்துக்கு உதடுகளை விலக்கி காக்கணும் உள்ள ஒன்னை வச்சுட்டு வெளியே ஒன்று பேசுகிறது உள்ள சில விஷயங்களை மறைத்து வைத்து வெளியே ஒரு விதமா பிஹேவ் பண்றதா தான் கபடம் அப்ப இதுக்கெல்லாம் நம்முடைய 
நாவை உதடுகளை விலக்கி காக்க வேண்டியது அவசியம் யார் ஜீவனை விரும்புறாங்களோ அவர்கள் கண்டிப்பாக இதை விலக்கி காக்க வேண்டியது இதற்கு விலகி இருக்க வேண்டியது மிக அவசியம் என்பதை அவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ ஜீவனுக்கு வந்து ஜீவனை பெற்றுக் கொள்றதுக்கு இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம சமாதானத்தை தேடணும் நன்மையை செய்யணும் இது போன்ற நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஆனால் இதை கொஞ்சம் நம்ம அதிகமா சிந்திக்கணும் நம்முடைய நாவு பேசுகிற வார்த்தைகளினாலேயே நமக்கு பெரிய பாதிப்பு உண்டாகிறது என்பதை நம்ம கவனிக்கிறோம் ஆகையினாலே வாயின் வார்த்தைகளை கவனம் செலுத்தணும் அடுத்தது பார்க்கும்போது இன்னொரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு நினைவு போட்டுக்கிறேன் ஆஹ் ஒன்று பேதுரு இரண்டாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து ஆகிய வசனங்களை நாம் பார்க்கும்போது ஒன்று பேதுரு இரண்டாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் மனுஷரால் தள்ளப்பட்டதாயினும் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும் விலையேறு பெற்றதுமாய் இருக்கிற ஜீவனுள்ள கல்லாகிய அவரிடத்தில் சேர்ந்தவர்களாகிய நீங்களும் ஜீவனுள்ள கற்களைப் போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்கு பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளை செலுத்தும்படிக்கு பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் ஆண்டுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயம் கொஞ்சம் அது நமக்கு புரிந்து கொள்வதற்கு கடினம் போல தோன்றினாலும் அது நல்லா நம்ம கவனிக்கும் போது அதுல நம்ம இன்னைக்கு பிராக்டிக்கலா நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் அது அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கு என்ன சொல்லியிருக்குன்னு சொன்னா நான்காம் வசனத்திலே மனுஷரால் தள்ளப்பட்டதாயினும் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும் விலையேற பெற்றதுமாய் இருக்கிற ஜீவனுள்ள கல் கல்லாகி அவரிடத்தில் அப்படின்னா அந்த ஜீவனுள்ள கல் வந்து இயேசு என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஜீவனுள்ள கல் என்று சொல்லும்போது லிவிங் ஸ்டோன் நம்ம அது லிவிங் ஸ்டன் என்று நம்ம பேர் வைக்கிறோம் ஜீவனுள்ள கல் அவரிடத்தில் சேர்ந்தவர்களாகிய நீங்களும் அவர்கிட்ட யாரெல்லாம் சேர்ந்திருக்கிறீங்களோ நீங்களும் ஜீவனுள்ள கற்களை போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாக நீங்க வந்து கூட்டி கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் அப்படின்னா அது சபை ஐக்கியத்தை குறிக்கிறது சபை ஆண்டவர் எப்படி கட்டி எழுப்பிட்டு இருக்கிறார் ஒரு ஜீவனுள்ள கல்லா இயேசு இருக்கிறார் நம்மள வந்து இந்த ஜீவனுள்ள கற்களை போல கூட அப்படியே வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து எடுத்து எடுத்து வச்சு கட்டி எழுப்பிட்டே இருக்கிறார் எதுக்குன்னு சொன்னா இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்கு பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளை செலுத்தும்படி பலிகள் செலுத்தும்படி நம்ம துதிகள் ஆராதனைகள் இதெல்லாம் செலுத்தும்படி ஆஹ் இது மாதிரி அந்த சர்வீஸ் நம்ம செய்ய வேண்டிய சர்வீஸ் சேவைகள் அந்த பலிகள் நம்ம ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்துறோம் இது போல எல்லாம் பாக்குறோமே இதை செலுத்துறதுக்காக தான் நம்மள அவர் என்ன செய்யறாருன்னா கூட்டி கட்டி கொண்டு இருக்கிறார் இயேசு ஜீவனுள்ள கல்லா இருக்கிறார் நம்ம எல்லாம் அந்த கல்லோடு கூட கூட்டி கட்டி கொண்டே இருக்கிறார் அப்போ நமக்கு ஜீவன் அடுத்தது எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ஜீவனை பெற்றுக் கொள்கிறதுக்கு இல்லாவிட்டால் அந்த ஜீவனை காத்து கொள்றதுக்கு நமக்குள்ள பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஜீவனை நம்ம காத்து அதுல நம்ம வளர்றதுக்கு சபை ஐக்கியம் என்பது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்பதை நாம் நினைவு கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளும் நீ ஒரு சபை ஐக்கியம் என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான ஒரு காரியம் அதை நம்ம விட்டுறக்கூடாது நம்ம வீட்டுல இருந்து ஜோம் பண்றோம் வீட்டுல இருந்து எதுவும் பண்றோம்னு சொல்லி திருப்திப்பட்டு இருந்துட கூடாது சபை ஐக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் அப்ப ஜீவனுள்ள கல்லாகிய அவரிடத்தில் சேர்ந்தவர்களாகிய நீங்களும் ஜீவனுள்ள கற்களை போல என்ன செய்யணும் ஆவிக்கேற்ற ஒரு மாளிகையாக கூட்டி கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் பலிகளை செலுத்தும்படி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம் ஆண்டவர் இப்படி நம்மை நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்கிறார் இதுல நமக்கு அந்த ஜீவன் லைஃப் கிடைக்குது ஏன்னா அவர் ஜீவனுள்ள கல்லா இருக்கிறார் நம்மளையும் அங்க அங்க இருந்து கொண்டு வந்து கட்டி நம்மளையும் ஒரு ஜீவனுள்ள கற்களை போல கட்டுறார் இந்த ஐக்கியத்துல இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு லைஃப் ஒரு ஜீவன் கிடைக்குது அதனாலதான் பாருங்க ஒரு ஆராதனை நம்ம மிஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஆவிக்குரிய ஃபெல்லோஷிப்பை நம்ம மிஸ் பண்ணும்போது ஆவிக்குரிய உங்களுக்கு தெரியும் அதுல ஒரு பாதிப்பு வர்றது தெரியும் அதுல ஒரு தொய்வு வருகிறது ஒரு குறைவு வருகிறது நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் கொஞ்சம் பாதிக்கப்படுறத புரிந்து கொள்ள முடியும் ஏன்னா அதுல ஒரு ஜீவன் இருக்கு அதுல நமக்கு ஆண்டு ஒரு ஒரு இதை வச்சிருக்கிறார் ஒரு நன்மையை வச்சிருக்கிறார் இந்த ஆத்மாவுக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்தை வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் கவனிக்கிறோம் அடுத்ததாக இன்னொரு விஷயத்தை நான் நினைவு போட்டுக்கிறேன் யோவான் சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு வசனங்களை நாம் பார்க்கும் போது அங்கே ஒரு காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் யோவான் பத்து இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கிறது நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன் அவைகள் எனக்கு பின் செல்லுகிறது நான் அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன் அவைகள் ஒரு காலும் கெட்டு போவதில்லை 
ஒருவனும் அவைகளை என் கையிலிருந்து பறித்து கொள்ளுவதும் இல்லை அன்றுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக இங்கே இயேசு என்ன சொல்றாருன்னா என் ஆடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன் ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவைகளை எனக்கு பின் செல்லுகிறது நான் அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அப்போ அவருடைய ஆடுகளா இருந்தால் நித்திய ஜீவன் கிடைக்கும் ஜீவன் கிடைக்கும் ஆனா அந்த ஆடுகள் அப்படின்னு சொல்றதுல இங்க ஒரு காரியத்தை கூட அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு விஷய பகுதியிலிருந்து நம்ம படிக்கும் போது ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிந்து கொள்கிறோம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்தை நீங்க பாருங்க அதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறது யோவான் பத்து இருபத்தி நாலுல யூதர்கள் அவரை சூழ்ந்து கொண்டு கேட்கிறாங்க எது வரைக்கும் எங்கள் ஆத்மாவுக்கு சந்தேகம் உண்டாக்குகிறீர் நீர் கிறிஸ்துவானால் எங்களுக்கு தெளிவாய் சொல்லும் இந்த யூதர்கள் எவ்வளோ நாலாயிரச்சி இயேசு ஊழியம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறார் இப்போ அவங்களுக்கு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கேட்கறாங்க எது வரைக்கும் எங்களுக்கு சந்தேகம் உண்டாக்குகிறீர் நீர் கிறிஸ்துவானால் எங்களுக்கு தெளிவாய் சொல்லும் இன்னும் இவங்களுக்கு கிறிஸ்துன்னு சொல்றதுல அந்த டவுட் இப்போ இப்போ ஒரு சொன்னா உடனே இவங்களுக்கு அந்த தெளி தெளிவு வந்துடுற மாதிரி கேட்கறாங்க இவங்க சொன்னாலும் நம்ப போறது இல்லை ஆனா அவங்க கேட்கறாங்க நீர் எங்களுக்கு தெளிவாய் சொல்லும் அவர் வாயில இருந்து என்ன வருதுன்னு கேட்கறதுக்காக அவங்க இது பண்றதே ஒழிய இவர் இயேசு நான் கிறிஸ்துன்னு சொன்னாலும் அவங்க ஏற்றுக்கொள்ள போறது இல்லை ஏன்னா எவ்வளவு விஷயங்கள் அவர் கிறிஸ்து நிரூபிக்கிற மாதிரி காரியங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு அற்புதங்கள் நடக்குது கிரியைகள் நடக்குது அவர் தேவனுடைய குமாரன் என்பது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஆனா அவங்க இன்னும் ஏற்றுக்கொள்ளல இப்போ அவங்க கேட்கறாங்க இது வரைக்கும் எங்களுக்கு சந்தேகம் உண்டாக்குறீர் எங்களுக்கு டவுட்டாவே இருக்கு நீங்க கிறிஸ்துனா எங்களுக்கு சொல்லுங்க தெளிவா சொல்லுங்க அப்ப இயேசு சொல்றார் அதை உங்களுக்கு சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் நீங்க விசுவாசிக்கல என் பிதாவின் நாமத்தினாலே நான் செய்கிற கிரியைகளை என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கறது நான் செய்கிற கிரியைகளை என்னை வந்து குறித்து சாட்சி கொடுக்குறதுப்பா நான் செய்கிற அற்புதங்கள் நான் செய்கிற ஊழியம் நான் செய்கிற விஷயங்கள் ஆஹ் ஸ்தோத்திரம் அதாவது வியாதியஸ்தல் உசோ கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் பிசாசுகளை துரத்துகிறதா இருக்கட்டும் ஆஹ் அந்த ஐந்து அப்போ ரெண்டு மீன்கள் எடுத்து ஐயாயிரம் பேர் போஷிக்கிறார் எவ்வளவு கிரியைகள் நடக்குது அற்புதங்கள் நடக்குது ஆனா அவங்க இன்னும் நம்பல பேதுரு சொல்றார் ஒரு இடத்துல நீர் ஜீவனில் தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து இயேசு சொன்னார் இது மாம்சமும் ரத்தமும் உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா தான் உனக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் என்று சொல்றத நம்ம பார்க்கறோம் இப்ப இயேசு இங்க என்ன சொல்றாருன்னா இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிற தேவனுடைய குமாரன் அப்படின்னு சொல்றத நான் தேவ குமாரன் தேவ குமாரன் அப்படின்னு சொல்லனாலும் நான் நிறைய விஷயங்கள் மூலமா அதை தெரிவித்திருக்கிறேன் என்னுடைய கிரியைகளும் சாட்சி கொடுக்குது ஆனால் அது இருபத்தி ஆறாம் வருஷம் நான் உங்களுக்கு சொன்னபடியே நீங்கள் என் மந்தைகளின் ஆடுகளா இராதபடியினால் விசுவாசியாமல் இருக்கிறீர்கள் நீங்க என்னுடைய ஆடுகள் இல்லை அதனால உங்களால நம்ப முடியல விசுவாசிக்க முடியல ஏன் நீங்க வந்து இவ்வளவு சொன்னாலும் இல்லாட்டி இவ்வளவு இது பண்ணாலும் புரிந்து கொள்ளாம இருக்கிறீங்கன்னா நீங்க என்னுடைய ஆடுகள் இல்லை அதனால நீங்க லிசன் பண்றது இல்லை நான் சத்தம் கொடுத்தாலும் நீங்க என்ன நீங்க கண்டுகொள்றது இல்ல அப்படின்னு அவர் சொல்றத பார்க்கிறோம் அடுத்த வசனத்துல அவர் சொல்லுகிறார் என் ஆடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது அப்படியானால் யார் அவருடைய ஆடுகளா இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு புரியும் அவர் யாருன்னு புரியும் அவர் என்ன சத்தம் கொடுக்கிறாரோ இல்ல எதை குறித்து சொல்றாரோ அதை கரெக்டா கிராஸ் பண்ண முடியும் அப்படியானால் நாம பாருங்க இயேசு நம்முடைய மேய்ப்பரா இருக்கணும் அவருடைய ஆடுகளா நம்ம இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது அவர் என்ன சொல்ல வராரோ அவருடைய மைண்ட்ல என்ன இருக்கோ அதை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு சரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அவருடைய ஆடுகளா இல்லாதவங்களுக்கு அவருடைய விஷயம் எல்லாம் புரியல நான் தேவகுமாரன் அவர் சொல்ல வர்றார் அவங்களால ஏற்றுக்கொள்ள முடியல அவர் அற்புதங்களை எல்லாம் செஞ்சு காட்டுறார் ஆனா ஏற்றுக்கொள்ள முடியல இன்னைக்கும் நம்ம பாக்குறோம் உலகத்துல சிலருக்கு சுவிசேஷம் சொல்றோம் இயேசுதான் உண்மையான தெய்வம் அவர் ரட்சகர் ஆனா சிலரால ஏற்றுக்கொள்ள முடியல நாம அவருடைய ஆடுகளாய் இருந்தபடினாலே நம்ம அவர் ஏற்கனவே முன் குறித்தபடினாலே கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு ஒரு வேலை நம்ம சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ஆனா நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் இயேசுதான் மெய்யான தெய்வம் ஏன்னா அவருடைய ஆடுகளுக்கு தான் அது தெரியும் அவரால் நடத்தப்படுறவங்களுக்கு தான் அது தெரியும் அவருடைய ஆடுகள் என்கிற அந்த நிலைமையில நாம இருக்கணும் அப்போ நாம் அந்த தெய்வீக விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்ளணும்னா புரியணும்னா அவருடைய ஆடுகளா இருக்கணும் இல்லாட்டி நமக்கு புரியாது அவர் சொன்னாலும் நமக்கு டவுட் வரும் அதை நம்ம லிசன் பண்ண மாட்டோம் அது நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்காது அது காரணம் அவருடைய ஆடுகளா இல்லாதபடினால ஆனால் அவருடைய ஆடுகளுக்கு தான் அவர் என்ன கொடுக்கறாரா நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறார் அப்ப நம்ம அடுத்தது அவருடைய ஆடுகளா இருக்கணும் அவருடைய சத்தத்தை புரிந்து கொள்றவங்களாக
இது என்னுடைய மேய்ப்பர் தான் இவர் தான் என்னுடைய நேசர் அப்படின்னு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல வாழுகிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டியது அவசியம் அப்படி இருந்தா கண்டிப்பா அங்கிருந்து நமக்கு ஜீவன் கிடைக்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை கடைசியாக ஒரே ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லி நிறைவு செய்யும்படியாக விரும்புகிறேன் ஸ்தோத்ரம் நாம் யோவான் சுவிசேஷம் அதனுடைய எட்டாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும்போது யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்து முதல் ஏழு வரை உள்ள வசனங்களை வாசித்து சிந்தித்து நிறைவு செய்யலாம் வாசிங்கள் இப்படிப்பட்டவர்களை கல்லறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மோசின் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் ரோமர் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்து முதல் ஏழு வரை உள்ள வசனங்கள் அன்றியும் மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள் ஆவியின்படி நடக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள் மாம்ச சிந்தை மரணம் ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமுமாம் எப்படியென்றால் மாம்ச சிந்தை தேவனுக்கு விரோதமான பகை அது தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழ்படியாமலும் கீழ்படிய கூடாமலும் இருக்கிறது அன்றுடைய நாம மகிமைப்படுவதாக அடுத்தது நாம பார்க்கிறோம் மாம்ச சிந்தை மரணம் ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமுமா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆவியின் சிந்தையில ஜீவன் இருக்கிறது ஆவியின் சிந்தையோடு நம்ம இருக்கும் போது நம் ஜீவனுள்ளவர்களா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றத நம்ம பார்க்கிறோம் நம்முடைய சிந்தை ஒரு முக்கிய பங்கு வைக்கிறதை பார்க்கிறோம் நாவ குறித்து பார்த்தோம் பேசுற வார்த்தைகளினால ஜீவனை இழக்கிறதுக்கு அது ஆயுள் சக்கரத்தை கொளுத்திடுது இப்படி எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் நம்ம ஜீவனை விரும்பினா நாவை பொல்லாப்புக்கு விலக்கி காக்கணும்னு சொல்லி எல்லாம் பார்த்தோம் அடுத்தது அவருடைய சத்தம் கேட்டு பின் செல்லுகிற ஆடுகளா இருக்கணும் சபை ஐக்கியம் எவ்வளவு அவசியம் என்பதை நம்ம சிந்தித்தோம் அடுத்ததாக பார்க்கும்போது நம்முடைய சிந்தை நம்முடைய சிந்தை மாம்ச சிந்தை மரணம் மாம்சத்தினுடைய விஷயங்களை குறித்து நம்ம பைபிளை பார்க்கும்போது மாம்சத்தை குறித்து பல காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது கலாத்தியர்களது நிருபத்தில் அப்போசன் ஆகிய பவுல் கொஞ்சம் தெளிவா சில விஷயங்களை அவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் கலாத்தியர்களது நிருபம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது வசனங்கள்ல அது இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்தினுடைய ஆரம்ப பகுதி வரைக்கும் மாம்சத்தின் கிரியைகள் அப்படின்னு கொஞ்சம் தெளிவா அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதுல என்னென்னலாம் சொல்றாருனா நீங்கள் கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதுல இருந்து இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் உள்ள வசனங்களை கவனிங்கள் நான் அதுல லேச நினைவு போட்டுக்கிறேன் விபசாரம் வேசித்தனம் அசுத்தம் காம விகாரம் விக்கிரக ஆராதனை பில்லி சூன்யம் பகைகள் விரோதங்கள் வைராக்கியங்கள் கோபங்கள் சண்டைகள் பிரிவினைகள் மார்க்க பேதங்கள் பொறாமைகள் கொலைகள் வெறிகள் கலியா களியாட்டுகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதையும் பார்க்கிறோம் அப்ப இதெல்லாம் தான் மாம்சத்தினுடைய கிரியைகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்ப மாம்ச சிந்தை இந்த கிரியைகளால் நிரம்பின ஒரு சிந்தை ஒரு பகை ஒரு சண்டை கோபம் எரிச்சல் பிரிவினை பொறாமை பொறாமையினால நிறைந்த ஒரு சிந்தை அது மாம்ச சிந்தை இப்ப மாம்ச சிந்தை மரணம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அசுத்தம் அசுத்தமான சிந்தை இப்படி ஒருத்தருடைய லைஃப் இருக்கும்னா அவங்களுக்குள்ள ஜீவன் இருக்காது ஏன்னா மாம்ச சிந்தை மரணம் நம்முடைய சிந்தையை குறித்து நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் சிந்தையில பொல்லாத விஷயங்கள் பொல்லாத காரியங்கள் வெளியே ஒருவேளை நம்ம பெட்டரா இருக்கலாம் வெளியே எல்லாருக்கு முன்னாடி பெர்ஃபெக்டா இருக்கிறது போல இருக்கலாம் எல்லாரும் அதைதான் பார்த்து நல்ல நபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்ல பிரதர்ன்னு சொல்லுவாங்க நல்ல சிஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நம்முடைய சிந்தை அது மாம்ச சிந்தையா இருக்கும்னா ஒருத்தர் மேல அவ்வளவு வெறுப்பு இருக்கு அவ்வளவு எரிச்சல் இருக்கு இதோட நம்ம இருக்கிறோம் இதோட நம்ம நடந்துட்டு இருக்கிறோம் அது சரியானது அல்ல அது மாம்ச சிந்தை மரணம் அவங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அது செத்த நிலைமையா இருக்கும் அப்படி இருக்கிறவர்களால பேருக்கு அவங்க ஆராதிப்பாங்க ஏதோ சத்தம் போட்டது மாதிரி இருக்கும் ஏதோ செஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஆனா அதுல ஜீவன் இருக்காது ஒரு உயிர் உயிர் இருக்காது அவங்க மூலமா ஒரு பிரயோஜனம் உண்டாகாது அவங்களுடைய லைஃப் ஒரு எஃபெக்டிவா இருக்காது பாருங்கள் இதை நான் சொல்லும் போது இன்னொரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகிறேன் இது ஒரு நம்ம கவனிக்க வேண்டிய இல்லாவிட்டால் மனதில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு வெளிப்பாடு என்ன அப்படின்னா யோவான் சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரத்துல நம்ம பார்க்கும் போது அதுல பார்க்கிறோம் யோவான் முதலாம் அதிகாரம் அதனுடைய நான்காம் வசனம் நான்காம் வசனம் பாருங்க அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது அவருக்குள்னா ஏசுக்குள் ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியாயிருந்தது 
அப்போ இந்த ஜீவன் என்னவா இருக்குன்னு சொன்னா மனுஷருக்கு ஒளியா இருக்கு இயேசுக்குள்ள இருந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியா இருந்தது நம்மளும் அந்த ஜீவனை தான் பெற்றிருக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்குள்ள அந்த ஜீவன் இருந்ததுன்னா அது மனுஷருக்கு ஒளியா மாறணும் நம்மள்ட்ட இருந்து ஒளி வெளிப்படணும் நம்மள்ட்ட இருந்து லைட் வரணும் லைட் வீசணும் மலையின் மேல இருக்கிற பட்டணமா நம்ம மாறணும் அதுல நிறைய பேர் வரணும் இயேசுவை நிறைய பேர் ஏற்றுக்கொள்ளணும் நம்ம ஒளி கொடுக்கறவங்களா இருப்போம் அப்போ நல்லா கவனிச்சு பார்த்தா நம்மள்ட்ட இந்த ஜீவன் பல நேரங்கள் இல்லைன்னு சொல்றத நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் ஏன்னா ஜீவன் இருந்ததுன்னா அது மனுஷருக்கு ஒளியா இருக்கும் அந்த ஒளிய பார்த்து நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா ஏசுவை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் இருள் இருளில் இருக்கிறவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் உலகத்துல வந்து எந்த மனுஷனும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி அப்படின்னா நம்ம சாட்சியா வாழ்றதுக்கு ஜீவன் என்பது ரொம்ப முக்கியம் ஒளி கொடுக்கிறவர்களா இருக்கிறதுக்கு சாட்சியா வாழவும் மற்றவர்கள் முன்பாக நம்ம சாட்சியை வெளிப்படுத்தி இயேசு இடத்துல அவங்கள நடத்துறதுக்கும் நம்முடைய நம்முடைய வாழ்க்கையில ஜீவன் இருப்பது மிக அவசியம் ஏன்னா ஜீவன் ஜீவன் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோமே இதனுடைய ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னா அது ஒளியா இருக்கு அது நம்முடைய வாழ்க்கையில இருந்து வெளிப்படும் போது ஒளியா அது வெளிப்படும் போது நிறைய பேர் இயேசு இடத்துல கொண்டு வரும் இப்போ மாம்ச சிந்தை மரணம் சொல்லி நம்ம பார்த்தோமே நம்முடைய சிந்தனை சரியில்லாம இருக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில அது பிரதிபலிக்கும் நம்முடைய ஜீவியம் அவ்வளவு எஃபெக்டா இருக்காது அது ஒளி கொடுக்கிறதாக இருக்காது அதுல இருந்து ஒளி வெளிப்படாது அது மற்றவங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்காது அது ஒரு இருள் நிறைந்ததா இருக்கும் நம்ம ஆனா சொல்லிட்டு இருப்போம் கிறிஸ்தவர்கள்னு சொல்லியிருப்போம் கிறிஸ்தவ பேர் வச்சிருப்போம் ஆனா அங்க லைஃப் இருக்காது இன்னைக்கு இதை நம்ம கொஞ்சம் அதிகமா டீப்பா சிந்திக்கணும் ஆவியின் சிந்தை உள்ளவங்களா இருக்கணும் ஆவியானுடைய நடத்து ஆவியானவருக்கு நம்ம அதிகமா இடம் கொடுத்து நம்முடைய பொல்லாத சிந்தனைகள் மாம்சீக சிந்தனைகள் பகை விரோதம் இதெல்லாம் நம்மை விட்டு களையப்பட்டு ஆவிக்குரிய சிந்தையோடு சிலர் பாருங்க எவ்வளவு ஜோ பண்ணுவாங்க நிறைய தேசத்துக்கா ஜோ பண்ணுவாங்க நல்ல ஜெப கிருப அவங்கள்ட்ட இருக்கும் ஆனால் அவங்களுடைய சிந்தை பார்த்தீங்கன்னா சரியில்லாம இருக்கும் அவர்கள் வாய திறந்து பேசினாங்கன்னு சொன்னா சில நேரங்கள்ல அவருடைய பேச்சு செயல்லாம் பார்க்கும்போது மற்றவங்களை காயப்படுத்துறதாக மற்றவங்க மேல எவ்வளவு வெறுப்பு கசப்புல இருக்கிறாங்க என்பதை அது காட்டுகிறதாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அது எஃபெக்டா இருக்காது ஒருவேளை ப்ரேயர் பண்றதுனால கூப்பிடுகிற காக்கை குஞ்சுகளுக்கும் ஆகாரம் கொடுக்கிற தெய்வம் ஜபத்துக்கு பதில் கொடுப்பாரா இருக்கும் ஆனா நம்முடைய லைஃப் ஜீவன் உள்ளதா இருக்க முடியாது ஆகையினால மாம்ச சிந்தை மரணம் ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமும் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் ஆவியின் சிந்தையை கத்த நமக்குள்ள தரணும் ஆவிக்குரியவர்களா நம்ம வாழணும் அந்த சிந்தனைனால நம்முடைய தாட்ஸ் எல்லாம் நிரப்பணும் கத்த நமக்கு கிருபை தருவாராக ஆவியின் கனியோ அது அன்பு சந்தோஷம் சந்தோஷம் நிறைஞ்சிருக்கணும் சாந்தம் நிறைஞ்சிருக்கணும் நீடிய பொறுமை இச்சை அடக்கம் இதெல்லாம் நமக்குள்ள நிறைந்து இருக்கும் போது இந்த சிந்தனையினால நம்ம நிரம்பி இருக்கும் போது நம்முடைய லைஃப் ஜீவன் உள்ளதாக இருக்கும் ஆகையினால என்னுடைய வார்த்தைகளை நான் சுருக்குகிறேன் நேரமும் முடிந்து விட்டது ஒரு நிமிஷம் ஆண்டவரை நோக்கி நாம் பார்க்க போகிறோம் என்னுடைய வாழ்க்கை ஜீவன் உள்ளதா இருக்கணும் எனக்கு ஆண்டு ஒரு நித்திய ஜீவனை தருவேன் என்று சொல்லி வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் இட்டர்னல் லைஃப் இந்த ஜீவன் நமக்கு உலகத்துல ஆத்மாவில தந்திருக்கிறார் இதை நம்ம காத்து கொள்ளும் போது நித்திய ஜீவன் இட்டர்னல் லைஃப் முடிவே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை அதை கத்த நமக்கு வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் அதான் நமக்கு அவர் செஞ்சிருக்கிற ப்ராமிஸ் ஒரு சிறந்த ப்ராமிஸ் உலகத்துல எத்தனையோ விஷயங்களை நம்ம அவர்கிட்ட ப்ராமிஸா கிளைம் பண்றோம் பெற்றுக்கொள்ள நினைக்கிறோம் ஆனா எல்லாவற்றை காட்டிலும் ஒரு சிறந்த ஒரு ப்ராமிஸ் அவர் செய்திருக்கிறது நித்திய ஜீவனை அழிப்பேன் ஜெபிக்கலாமா அண்ட் ஒரு நோக்கி பார்ப்போம் கதாவே மிஸ்தோத்திரிக்கிறோம் எங்கள் பரிசுத்தம் நிறைந்த தேவனே நித்திய ஜீவனை அழிப்பேன் என்று எங்களுக்கு வாக்கு தத்துவம் செய்திருக்கிறவரே நீர் வாக்கு மாறாதவர் வாக்கு தத்துவத்தில் உண்மை உள்ளவர் எங்களுக்கு அதை தருவீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் நம்புகிறோம் உண்மை பற்றி கொள்ளுகிறோம் சார்ந்து கொள்கிறோம் விசேஷமாக இந்த இணைப்புல இணைந்து உங்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்ட எல்லா தேவ பிள்ளைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் எல்லாருக்கும் கத்தர் உதவி செய்யும் ஜீவன் அண்டவருடைய வாழ்வில கிரியை செய்யணும் ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ள கத்தர் கிருபை தரணும் அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியா இருந்தது போல எங்களுடைய லைஃப்ல அந்த ஜீவன் கிரியை செய்து அந்த ஒளி வெளிப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே உலகத்துல வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி எவ்வளவு பேர் எங்களை சுற்றிலும் இருளில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அந்த ஒளியை நாங்கள் காட்டி கொடுக்க எங்களுடைய லைஃப்ல ஜீவன் இருக்கும்னா அது ஒரு ஒளியை கொடுக்கிறதாக இருக்கும் என்பதை நாங்கள் சிந்தித்தோம் கத்தாவே அப்படிப்பட்ட நல்ல அனுபவத்தை
ஒவ்வொரு தெய்வ பிள்ளைகளுக்கும் தாரும் ஆண்டவரே குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன் சிந்தித்தோமே இயேசு உள்ள ஒரு வாழ்க்கை இருக்கட்டும் உடைய வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது வசனங்களுக்கு நாங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கட்டும் அது மாத்திரம் அல்லாமல் மாம்சத்தை புசித்த ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு வித்திய ஜீவன் உண்டு அந்த திருவிருந்தில் கத்தருடைய பந்தியில நாங்கள் சரியாக பங்கு பெற உதவி செய்தோம் ஆவிக்குரிய ஐக்கியங்களை காத்து கொள்ள ஜீவனுள்ள கல்லாகி உம்மிடத்துல சேர்ந்து அந்த ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாக கூட்டி கட்டப்பட்டு வருகிற விஷயத்துல நாங்களும் ஜீவனை கற் ஜீவனுள்ள கற்களை போல இருக்கிறோம்னு பார்த்தோம் அந்த ஆவிக்குரிய ஃபெல்லோஷிப்ல வளர கிருபை தாரும் உம்முடைய ஆடுகளாக வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்தோம் கத்தாவே மாம்ச சிந்தை இருக்கக்கூடாது ஆவியின் சிந்தை எங்களுக்குள்ள தாங்கப்பா நாவை பொல்லாப்புக்கு விலக்கி காக்க கிருபை தாங்க இது போன்ற ஒவ்வொரு விஷயங்களினால நாங்கள் ஜீவனை பெற்றுக்கொண்டு அண்டவர் அந்த நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக் கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை தாரும் விசேஷமா இந்த ஜபத்துல இணைந்திருக்கிற உடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் அவர்கள் கைட்டு செய்கிற காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் உடைய கிருபை இருக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் குடும்பங்களை சமாதானம் தாரும் வெற்றியுள்ள வாழ்க்கையை தாரும் ஆவிக்குரிய மேலான அனுபவங்களை அவர்களை நடத்தி வீராக உங்களுடைய நல்ல கரங்களே தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எல்லா கனமகிமையும் உமக்கு செலுத்துகிறோம் மீதம் உள்ள ஜெப நேரங்களையும் அவர்களுக்கு ஆசீர்வித்து கொடும் ஏ சுவிநாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கத்தர் உங்களை தொடர்ந்து நடத்துவாராக ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்